यस वी आर लाइव नाउ हेलो फ्रेंड्स दिस इज इमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं सी 2013 का पेपर वन है ये एक अच्छा क्वेश्चन पेपर है और सिक्सटीन क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे आज सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि आप लोग आ गए हैं ऑडियो ऑडियो सब कुछ ठीक है थोड़ा सा सेशन लेट है क्योंकि एग्जाम था और मेरे को आने में लग गया था टाइम आप लोग वेट कर रहे हैं इतनी देर से और इसके अलावा कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद बाकी सेशन होना था आज साढ़े पाँच बजे वाला सेशन नहीं था किसी कारणवश ग्रेड अपिंग को कुछ इशू था तो बाकी अपना सेशन तो था ही बिल्कुल था हाँ चलिए बहुत बढ़िया हाँ फ्रॉम अमृतसर बहुत बहुत बढ़िया सभी को नमस्कार राम राम और मेरी तरफ से बेहतर ग्रीटिंग्स आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और मेरी तरफ से भी कोशिश रहेगी बेहतर चलवाने की अगर नहीं चल रही है तो थोड़ा प्रोत्साहित करने की आप लोगों को स्टार्ट करते हैं एग्जाम अच्छा हुआ हाँ बस ज़्यादा ज़्यादा लिखा जा सकता था बट ठीक है फर्स्ट uh, क्वेश्चन आज के लिए लेते हैं अच्छे क्वेश्चन रहेंगे ये एक अच्छा पेपर है लैंग्वेज थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी एंड तक जाते जाते तो देखें आउट ऑफ फिफ्टीन कितने बनते हैं और कल वाले में कितने बने थे लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड सिर्फ क्वेश्चन सही करना मोटिव नहीं है उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं जो कहना चाहता है भाषा समझना उससे रिलेटेड मुद्दे जितने भी चार ऑप्शन हैं उनको समझना उनके बारे में समझना ये जरूरी है तो लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड भाई कौन सी अधिगम अक्षमता है गतिक कौशलों में होती है जो कि डिस्प्रेक्सिया कहलाती है डिसकेलकुलिया कहलाती है डिस्लेक्सिया या फिर डिस्फेजिया फटाफट से बताएं जल्दी आएंगे सी के चैप्टर्स ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मे के बाद कंटिन्यू हो जाएंगे इवन फटाफट से आंसर करें बुक और ऐप के बारे में बात करेंगे पहले काम करते हैं क्या होगा इसका आंसर डिस्प्रेक्सिया होगा बिल्कुल देखिए डिस्प्रेक्सिया क्या है गतिक कौशल जब आपको फिजिकल कोऑर्डिनेशन में मोटर स्किल्स के प्रॉब्लम होने लगे ऐसे बच्चों को पेन पकड़ने में भी दिक्कत हो सकती है चलने में भी दिक्कत हो सकती है बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आएगी अब यहां पर क्या दिक्कत हो सकती है अगर ऐसे पूछ ले डिस्क्रेफिया ना दिया हो डिस्लेक्सिया ना दिया हो और लिखने से रिलेटेड पूछ ले तब भी डिस्प्रेक्सिया लगा सकते हो क्योंकि मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है तो वो सिचुएशन हो सकती है लेकिन अगर वो दोनों दिए हुए हैं तो फिर उन दोनों पे जाओगे नेक्स्ट है डिस्कैलकुलिया डिस्कैलकुलिया मैथ्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं कैलकुलेशन की गणन संबंधी जो परेशानियां हैं वो डिस्लेक्सिया पढ़ने से लिखने में भी हो सकता है अगर पढ़ता गलत है तो बट इसको पर्टिकुलरली हम पढ़ने से जोड़ते हैं फिर डिस्फेजिया बोलने से रिलेटेड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन लर्निंग डिसेबिलिटी लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है ये जो आपका चैप्टर है इंक्लूसिव एजुकेशन में ही आता है पांच नंबर की इंक्लूसिव एजुकेशन आती है हर बार तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है अधिगम निरयोग्यता इज अ स्टेबल स्टेट एक स्थिर अवस्था है एक वेरिएबल मतलब एक चर अवस्था है नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति को हानि करे मतलब कोई प्रॉब्लम हो इससे या फिर डज नॉट इम्प्रूव विद अप्रोप्रिएट इनपुट यदि समुचित निवेश समुचित इनपुट दिए जाए हेल्प की जाए बच्चे को तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा फटाफट से आंसर करें क्या इसका आंसर होना चाहिए और जैसे जैसे आप लोग आते जाएं लाइक शेयर भी करते जाएं एग्जाम नजदीक है थोड़ा उत्साह बढ़ा करके रखें <coughs> क्या होगा सत्रह का सेकेंड इज अ वेरिएबल स्टेट क्यों है ये वेरिएबल स्टेट देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये तो पक्का है कि ठीक तो नहीं होगी मतलब बिल्कुल जड़ से खत्म तो नहीं होगी अगर है वेरिएबल स्टेट में हो सकती है यदि आपने सही इनपुट दिए तो सुधारा जा सकता है फंक्शनिंग में जो सुधार बेसिकली सुधार है वो आ सकता है बच्चे की स्थिति बेहतर हो सकती है वो समझ सकता है चीजों को लेकिन वेरिएबल है ये कभी ऊपर नीचे चलती रहेगी ऐसे स्टैटिक नहीं है लाइन में नहीं है कि स्टेबल है इतना है तो इतना ही रहेगा अगर आपने सही इनपुट लिए तो कम ज्यादा हो सकती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग जो समस्या समाधान है इसकी प्रक्रिया में कौन सा एक स्टेप नहीं है एक्सेप्ट पूछा है के अतिरिक्त हिंदी में भी देख लें अगर कभी भी दिक्कत हो नॉट वाले क्वेश्चन में तो हिंदी में आसान रहता है पढ़ना डैश के अतिरिक्त आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम मतलब समस्या समाधान के जो स्टेप होते हैं उसमें आइडेंटिफाई करना एक स्टेप नहीं है प्रॉब्लम को या फिर ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इन स्मॉलर पार्ट मतलब समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटेजीज मतलब संभावित युक्तियों को खोजना या एंटिसिपेट आउटकम्स परिणामों की आशा करना क्या इसका आंसर होगा एटीन का डी एंटिसिपेट आउटकम्स यहां पे पूछा है के अतिरिक्त एंटिसिपेट आउटकम्स मतलब परिणामों की आशा करना इसमें कोई बुराई नहीं है कि परिणामों की आशा की जाए बाकी आंसर यह भी हो सकता है लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है यदि आप उसके स्टेप देखेंगे मैं साइकिल उसकी दिमाग से निकल रही है कल आपको एक दिखा भी दूंगी तो उसमें क्या है पहले आप अवेयर होते हैं प्रॉब्लम को लेके एक क्वेश्चन किया भी था फिर आप उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते
तो बी ही इसका सही आंसर होना चाहिए नेक्स्ट है यहाँ पे टीचर नहीं कर रहा है परिणामों की आशा ये अपने आप प्रॉब्लम सॉल्वर तो करेगा ना नेक्स्ट है आ टीचर शुड एक टीचर को क्या करना चाहिए ट्रीट एरर्स कमिटेड बाय स्टूडेंट्स एज ब्लंडर्स एंड टेक सीरियस नोट ऑफ ईच एरर मतलब शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियां जो गलती बच्चे करते हैं उनको भयंकर भूल के रूप में मान लेना चाहिए कह देना चाहिए कि ब्लंडर कर दिया ये तो आपने इस पर तो बिल्कुल बच्चे को जीने नहीं देना चाहिए यदि गलती उससे हो गई है तो या फिर मेजर सक्सेस एज द नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स आप उसको सक्सेस मानेंगे जितनी बार बच्चा गलती गलती करते करते बच गया हो जितनी बार उसने गलती को अनदेखा कर दिया हो या अवॉइड किया हो जैसे ही तो आप उसको सक्सेस मान लेंगे भाई गलती तो कितनी भी बार कर सकते हैं अपने आप ही हट जाता है ये ऑप्शन नेक्स्ट है नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज आप बच्चों को तब ठीक नहीं करेंगे जब वो अपने आइडियाज को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हो या फिर फोकस मोर ऑन लेक्चरिंग एंड प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर नॉलेज आप लेक्चर पर ज्यादा फोकस करेंगे और जो फाउंडेशन है नॉलेज की उस पर आप ध्यान नहीं देंगे एक टीचर को बेसिकली यहां पर चार ऑप्शन में से कौन सी बात ठीक है तो ब्लेंडर की तरह आप मिस्टेक्स को नहीं ले सकते गलतियां ये बताती हैं कि बच्चे सीख रहे हैं या किस तरह से सीख रहे हैं तो इनसाइट है वो उनकी लर्निंग में आपको एक अंतर दृष्टि प्रदान करती है तो ये भी हट जाता है फर्स्ट ऑप्शन भी नेक्स्ट है मेजर सक्सेस एज द नंबर ऑफ टाइम्स भाई कितनी बार कोई फेल हुआ कितनी बार कोई फेल होने से बचा वो सक्सेस है मतलब ये क्या हुआ या तो आप करते हैं या तो आप नहीं करते बीच वाला स्थिति कुछ नहीं है नेक्स्ट है नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट स्टूडेंट वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज हो सकता है कि जब बच्चे अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हो तब आप उनको बीच में ना रोके या फिर फोर्थ फोकस मोर ऑन लेक्चरिंग एंड प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर नॉलेज देखिए लेक्चर मेथड हो बिल्कुल पैसिव लिसनिंग हो इन सब चीजों से बचना है थोड़ा सा बच्चे को आपको डिक्टेटरशिप नहीं चलानी है उसको बेसिकली एक डेमोक्रेटिक माहौल देना है तो सिर्फ लेक्चर पर फोकस करेंगे नहीं होगा आंसर सीधा आंसर यहाँ पे एक ही बचता है जो पॉजिटिव है वो है नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज जब बच्चे अपनी बात को कहने का प्रयास करें तब आप उनको कहने दें आपने एक क्वेश्चन देखा होगा दो चार छह दिन पहले किसी तो पेपर में था कि बच्चे क्या है बेसिकली गलतियां करते हैं तो टीचर को उनको सही नहीं करना चाहिए वो एक डिफरेंट बात थी यहाँ एक डिफरेंट बात है भाई बच्चों को आप हेल्प तो करोगे ना अगर गलतियां कर रहे हैं तो उनको मदद तो करोगे सही करने में और आपका एज अ टीचर पूरा काम है कि इंडिविजुअलाइज अगर 40 बच्चे हैं तो 40 को आप समझ पाए कहाँ वो गलती करते हैं कैसे उसको सुधारा जाए ये सारी चीजें आपके अंडर आती है लेकिन बच्चा जब अपनी बात कहने की कोशिश करे खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे संप्रेषण की कोशिश करे तो उसको वही दवा देने का मतलब है कि बच्चे को आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देंगे वो नेक्स्ट टाइम अपनी बात कह भी नहीं पाएगा तो जरूरी है कि कम्युनिकेशन कर पाए बच्चा बात कह पाए अपनी भाषा तो आप ठीक भी कर लेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ और प्राइमरी स्कूल चाइल्ड को हम लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं ऐसा नहीं है कि एक एट्थ क्लास का बच्चा अपनी बात नहीं कह पा रहा है कुछ सीमा इज डेस्परेट टू स्कोर ए प्लस ग्रेड इन एन एग्जामिनेशन As she enters the examination hall and the examination begins, she becomes extremely nervous. Her feet go cold, her heart starts pounding, and she is unable to answer properly. The primary reason for this is that. ये तो आप में से कई लोगों के साथ हो गया होगा जीवन में भी और एग्जाम में भी बेसिकली कि एक सीमा एक बच्ची है जो डेस्परेट है जो उसने बहुत मेहनत की है और ए प्लस ग्रेड एकदम 90 परसेंट लाने की इच्छुक है कि इस बार तो डी प्लस भी फोड़ करके आएंगे सी टेट बिल्कुल नाइन्टी परसेंट लेकर के आएंगे एक सौ चालीस एक सौ पचास लेके आएंगे तो इसमें क्या है क्या हुआ आप पेपर में गए आप नहीं गए बेसिकली एक एग्जाम्पल है यहाँ पर और वहां पर क्या हुआ अत्यधिक नर्वस हो गए जैसे क्वेश्चन पेपर को देखा पाँव ठंडे पड़ जाते हैं हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है उचित तरीके से आंसर भी नहीं कर पाती है मेरे साथ भी हुआ एक आध बार तो मेरे को थोड़ा एग्जाम एंगजाइटी है बट मैं रिकवर कर रही हूँ उससे तो बताएं इसमें आंसर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ बिकॉज शी मे नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर प्रेपरेशन के हो सकता है वो अपनी प्रेपरेशन के बारे में कॉन्फिडेंट ना हो ऐसा जरूरी नहीं है कई लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ भी ना पढ़ाओ तब भी बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तो ये जरूरी नहीं है नेक्स्ट है शी मे बी थिंकिंग एक्सेसिवली अबाउट द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन वो बहुत ज्यादा सोच रही हो सकती है इसके रिजल्ट के बारे में कि वह पास नहीं हुई तो क्या होगा मे बी नेक्स्ट है इनविजुलेटर टीचर ऑन ड्यूटी मे बी हर क्लास टीचर एंड शी इज ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट नेचर अब ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि आप कुछ भी हवा में तीर चला देंगे कि जो टीचर होगी उसकी क्लास में वो उसकी क्लास टीचर हो सकती है और वो बहुत स्ट्रिक्ट है और हो सकता है इसलिए वो परेशान हो ये इतना हाइपोथेटिकल है कि ये हाइपोथेटिकल भी नहीं है मिथ कहते हैं इसे मतलब ये सुपर स्टेशन काइंड ऑफ हो गया ये कौन सा वो है कि भाई क्लास टीचर हो गया और अच्छा क्लास
क्या होगा इसका आंसर ये इमोशंस वाला जो चैप्टर है उसका पार्ट है कॉग्नेशन एंड इमोशन तो आपके कॉग्नेशन का इमोशन पर प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल तो जो ये बच्ची है जो इमोशनल आउटबर्स्ट है जो हमारे संवेगात्मक आवेग हैं जो एक साथ किसी एक पर्टिकुलर स्थिति में आ जाते हैं उसकी वजह से उसको ना डील कर पाने की वजह से एंग्जाइटी क्रिएट हुई है या एग्जाम में परफॉर्मेंस प्रेशर आया है तो डी ऑप्शन इस पर इसका राइट आंसर है सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट के बारे में सोचना ना सोचना एक डिफरेंट चीज है लेकिन क्योंकि ये फिजिकली आप देख पा रहे हैं ये रिएक्शन जो है जेम्स लैंग की थियोरी है कि पहले आपकी फिजिकल प्रॉब्लम होती है उसके बाद आप इमोशन फील करते हैं तो ये इमोशंस की थियोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्नेटिव वर्ब आर यूज टू एनालाइज द इन्फॉर्मेशन गिवन पर इनमें से कौन सा ये बहुत अच्छा पेपर है आप देख पा रहे होंगे इतना आसान नहीं है लड्डू नहीं है पेपर तो क्या है यहाँ पे कि जो कॉग्नेटिव वर्ब कौन सी इस्तेमाल की जाती है ब्लूम के हिसाब से किसी एक इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए आपकी बुक आएगी तो उसको उसमें आपको देखने को मिलेगा वैसे भी अगर आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी तो हर एक चीज के लिए एनालाइज के लिए कुछ अलग वर्ड दिए हुए हैं कुछ कॉमन भी है वर्ड्स तो एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफाई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं डिफ्रेंशिएट क्लासीफाई या फिर डेस्क्राइब फटाफट से आंसर करें फिर आगे बढ़ेंगे यार ईगर का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत मीन्स एंड तरीके अपना रही है हो सकता है ईगर है तो सब चाहते हैं अच्छा करके आए पेपर में ये नहीं होगा इसमें कि बस वो रिजल्ट के बारे में ही सोच रही होगी सोच रहे डिफरेंट चीज है हम सभी सोचते हैं वहां पे इमोशन नहीं ट्रगर हो रहा है नीचे जो फोर्थ ऑप्शन था वो इमोशन ट्रगर कर रहा था आई होप आपको समझ आ गया होगा क्लासीफाई क्लासीफाई नहीं होगा एनल क्या है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्नेटिव वर्ब आर यूज टू एनालाइज द इन्फॉर्मेशन गिवन आपको किसी एक इन्फॉर्मेशन को क्या करना है एनालाइज करना है तो डिफ्रेंशिएट इसमें एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्लासिफिकेशन भी आ सकता है वर्गीकरण भी आता है लेकिन डिफ्रेंशिएट के साथ यहाँ पे ये गए हैं और डिफ्रेंशिएट का मतलब देखो ये बात हमने बहुत बार समझी है एनालिसिस का मतलब है आप तोड़ के चीजों को देखते हैं सिंथेसिस में आप जोड़ करके तब भी क्लासीफाई कर सकते हैं तो डिफ्रेंशिएट एक बेहतर वर्ड होगा एनालिसिस के लिए कि आप अंतर करना सीख पाए तोड़ करके देख पाए खोल करके चीजों को नेक्स्ट है ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी की जो अपने सिक्स पार्ट्स हैं नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एनालिसिस एप्लीकेशन एनालिसिस और सिंथेसिस वो वाला पार्ट है ये अगर क्वेश्चन की बात करें तो राजेश इज अरेशियस रीडर अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग हिज कोर्स बुक्स ही ऑफन गोज टू लाइब्रेरी एंड रीड्स बुक्स ऑन डाइवर्स टॉपिक्स राजेश डज हिज प्रोजेक्ट इवन इन द लंच ब्रेक ही डज नॉट नीड प्रॉम्प्टिंग बाय हिज टीचर्स और पेरेंट्स टू स्टडी फॉर टेस्ट एंड सीम्स टू ट्रूली एंजॉय लर्निंग ही कैन बी बेस्ट एस्क्राइब एज जिन लोगों को ये लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम होता है सीटेट में लैंग्वेज बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस की बड़ी आती है आपका टाइम आधा पढ़ने में निकल जाता है तो स्पीड बना करके रखें तो देखें यहाँ पर और ये चीज आपको रिपीट होती हुई नजर आएगी यूट्यूब पे ऐसा ही होता है अक्सर सीटेट वाली कैटेगरी में कुछ भी बोला जाता है और फिर इसको लोग प्रेजेंट करते रहते हैं करते रहते हैं तो, तोड़ में रोड़ के फटाफट से बताएं आंसर क्या होगा इतना बड़ा पढ़ लिया होगा आपने एक बच्चा है राजेश जिसको बहुत ही लोलुप पाठक है उसको बड़ा मजा आता है पढ़ने में बिना टीचर के कहे भी वो पढ़ता रहता है कोर्स बुक के अलावा सप्लीमेंट्री रीडिंग करता रहता है तो वो किस प्रकार का एक लर्नर है फैक्ट सेंटर्ड सिर्फ फैक्ट को तलाशता है टीचर मोटिवेटेड लर्नर टीचर की तो बात ही नहीं हो रही असेसमेंट सेंटर्ड है या इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड है देखिए हर टाइम ना तो आप असेसमेंट के लिए चल सकते हैं और जब बात हो रही है बच्चा खुद से कर रहा है अपने आप तो इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड है मतलब आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा है यहाँ पर बाहरी रूप से नहीं है एक्सटर्नल नहीं है इंटरनल है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री चिल्ड्रन इन प्री प्राइमरी गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बीइंग अलाउड टू डिस्कवर दे बिकम डिस्ट्रेस्ड व्हेन दे आर डिस्करेज दे डू दे डू सो ड्यू टू देयर मोटिवेशन टू भाई एक पूर्व प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनको बड़ा मजा आता है कुछ डिस्कवर करने में कुछ एक्टिविटी करने में शांति से बैठते भी नहीं है और प्री प्राइमरी के बच्चे सुपर एक्टिव होते हैं ये हम मान सकते हैं यहाँ पे जो हम बात करते हैं ना हाइपर एक्टिविटी होती है बच्चों में प्री प्राइमरी में नॉट इन प्राइमरी ठीक है तो यहां पर बच्चे परेशान हो जाते हैं यदि उनको डिस्करेज कर दिया जाए रोक दिया जाए इनके अंदर किस प्रकार का बेसिकली ये चीज इनको क्यों मोटिवेट कर दिया कि इनको इन्वॉल्व रखा जाए एक्टिविटी में टू रिड्यूस देयर इग्नोरेंस टू एफिलियट विद द क्लास क्रिएट डिसऑर्डर इन द क्लास एक्सरसाइज देयर पार फटाफट से आंसर करें और फिर बताएं बाईस का डी बाईस जा चुका है तेईस बताएं एक बार थोड़ी चैट स्लो चल रही है इसका मतलब मुझे भी स्लो बोलने की जरूरत है थोड़ा फटाफट से आंसर करें 23 का ए मतलब रिड्यूस देयर इग्नोरेंस बिल्कुल ठीक है बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं बचपन में ऐसे बंदरों से उनको ऐसे जोड़ा जाता है कि भैया ऐसे नकलची होते
भाई आप मानव विकास और बुद्धि की जब बात करते हैं आप ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं टू गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशंस वाइल टीचिंग ताकि आप इमोशंस पर कंट्रोल पा सकें बच्चों के या फिर बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स आप स्पष्ट रहें कि आपको किस प्रकार के जो अलग अलग लक्षण वाले या अलग अलग नीड वाले बच्चे हैं उनको आप केटर कर सकें या फिर टू टेल स्टूडेंट्स हाउ दे कैन इंप्रूव देयर लाइफ्स आप ताकि बच्चों को बचा बता सकें कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं या फिर प्रैक्टिस हर टीचिंग इन एन अनबायस्ड वे या आप निष्पक्ष होकर के अपनी टीचिंग लर्निंग को कर सकें कई लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि भाग गए हूं डर के मारे ये बहुत दुख की बात है ये मुश्किल है थोड़ा सा बट लैंग्वेज की वजह से मुश्किल है वैसे कोई सिलेबस से बाहर पेपर नहीं है बी मतलब बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स बिल्कुल ठीक है आप ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसलिए पढ़ते हैं आप एजुकेशनल साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट इसलिए पढ़ते हैं ताकि क्या हो एक बेसिकली स्पष्टता हो आपके दिमाग में और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसके हिसाब से आप बच्चों की नीड को केटर कर सकें नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मतलब कि इनमें से कौन सी एक बात ठीक हो सकती है फर्स्ट ऑप्शन इज डिवेलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स जो डिवेलपमेंट और लर्निंग है वो अनफेक्टेड रहते हैं उनका समाज और संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं होता या फिर स्टूडेंट्स लर्न ओनली इन अ सर्टेन वे जो शिक्षार्थी हैं वो सिर्फ एक तरीके से ही सीखते हैं फिक्स्ड वे में या फिर प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस जो खेलना है वो संज्ञान और सामाजिक दक्षता दोनों के लिए हितकारी है या फिर क्वेश्चनिंग बाय टीचर कॉन्स्ट्रेंस कॉग्नेटिव डेवलपमेंट फटाफट से आंसर करें फिर आगे बढ़ेंगे नहीं पेपर वन ही है ये अभी पेपर टू तो कल आएगा तीस क्वेश्चन एक साथ करेंगे वो भी भयंकर लगेगा तो उसके लिए भी तैयार रहें हो सके तो पहले भी प्रैक्टिस कर लें अगर आ, मन हो तो और डाउट हो तो कल पूछते भी रहें साथ में पच्चीस का सी मतलब प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस मतलब जो खेलना है उससे क्या होता है एक तो बच्चे का संज्ञात्मक विकास भी होता है और दूसरा सोशल कॉम्पिटेंस भी बढ़ता है वो सामाजिक भी बनता है कोऑपरेशन सीखता है दिमाग लगाता है चीजों में एनालाइज करता है पचास तरह की चीजें हैं तो प्ले एक बहुत ही बेहतर एक्टिविटी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर बिना किसी उद्देश्य के बच्चे भागते कूदते रहते हैं वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और प्ले वे मैथड दिया था फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन भी उन्होंने ही दिया था जर्मनी में वो स्कूल्स खोले थे किंडरगार्टन के नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड भाई इनमें से कौन सी एक बात ठीक है यदि हम बात करें हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में एक बच्चे के विकास से संबंधित द रेलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पियर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव भाई जो समवयस्क है पियर ग्रुप है और जो जीन्स हैं जो बेसिकली आपको जीन्स मिले हैं वो युगात्मक नहीं होता मतलब उनका वो इनका कोई रोल नहीं है या फिर इनका कोई योगदान नहीं है इस चीज में आपकी या हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो एक साथ नहीं चलते ये तो बिल्कुल चलते हैं ये तो हम जानते हैं हैंड इन हैंड चलते हैं प्रोपेंसिटी इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट वाइल्ड एक्चुअल डिवेलपमेंट रिक्वायर्स हेरिडिटी भाई जो सहज रुझान है वातावरण से संबंधित है बाकी वास्तविक जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो तो हेरिडिटी से ही आएगा तो ऐसा कुछ नहीं है दोनों की कई बार इक्वल कई बार एक दूसरे के आगे पीछे इंपॉर्टेंस है तो किसी भी एक को सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते दोनों का रोल है हेरिडिटी हो या फिर एनवायरमेंट हो नेक्स्ट है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूट फिफ्टी ईच इन द डिवेलपमेंट ऑफ आर चाइल्ड कि पचास पचास का योगदान देते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है और ये कोई एडिशन नहीं है जोड़ नहीं है ये प्रोडक्ट है ठीक है तो प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता कि ये 50% ये 50% परसेंट वहां चीजें आगे पीछे चलती रहती हैं तो क्या है यहां पे आंसर होना चाहिए आंसर यही होगा कि भाई जो द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पियर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव यहां पे कोई जोड़ नहीं है किसी चीजों का ये क्या है एक इंटरेक्शन में चलती हैं दोनों चीजें चाहे वो हेरिडिटी हो चाहे वो फिर एनवायरमेंट हो आई होप आप समझ पाए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी आ रहा है आपका देखो 50 परसेंट का दोनों में ऐसा तो कोई रूल होता नहीं है कि सिर्फ 50 50 परसेंट ही योगदान होगा दोनों का इक्वल हो सकता है अच्छा इसको चेक कर लेंगे एक बार आप भी चाहें तो इसके आंसर किसी से चेक करना बट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए तो इसको मार्क करके रख लेना सबसे पहले कल ट्वेंटी को एक बार डिस्कस कर लेंगे आगे बढ़ते हैं सोशलाइजेशन इज मतलब समाजीकरण क्या है देखते हैं रेपोर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट एक शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच जो एक बेसिकली शिक्षार्थी है उसके बीच में संबंध है सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी जो समाज के आधुनिकरण की प्रक्रिया है एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स मतलब
ट्वेंटी सिक्स देख लेंगे टेंशन ना लो ट्वेंटी सेवन सी मतलब एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स ये तो बिल्कुल बात है सोशलाइजेशन क्या है आप अडेप्ट करते हैं एडजस्ट करते हैं सोशल नॉर्म्स वैल्यूज के अंदर एक जो पहले से बना हुआ ढांचा है उसमें आप अडेप्ट करते हैं और उसको सीखते हैं नेक्स्ट है आप पीटी टीचर वॉन्ट्स हर स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव फील्डिंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटीज विल बेस्ट हेल्प इन हिज स्टूडेंट्स टू अचीव दैट गोल एक फिजिकल टीचर है बेसिकली जो चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो क्रिकेट गेम में बेहतर कर पाए तो इस चीज के लिए उसको क्या करना चाहिए इन चार ऑप्शन में से Tell students how important it is for them to learn to field. भाई आप बच्चों को ये बताएंगे कि कितना important है ये कि आप fielding करें या field में जाएं खेलने के लिए Next है explain the logic behind good fielding and rate of success. आप बताएंगे कि भाई बेहतर fielding का और rate of success का एक बहुत बड़ा नाता है छोटे बच्चों को इसमें आपका कोई interest नहीं है कि क्या कैसा graph जा रहा है नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट फील्डिंग वाइल्ड स्टूडेंट ऑब्जर्व और सिर्फ आप बता के किसी को नहीं समझा सकते हैं जब तक वो उतारता नहीं है उस चीज को तो डिमॉन्स्ट्रेट फील्डिंग वाइल्ड स्टूडेंट ऑब्जर्व जब आप बेसिकली दिखाएं बच्चों को करके जब बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हो तब फील्डिंग करके दिखाएं मे बी या फिर गिव स्टूडेंट्स आर लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फील्डिंग आप बच्चों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराएं फील्डिंग से रिलेटेड अब कौन सा यहाँ पे आंसर हो सकता है तो आंसर क्या होगा सिंपल बात है कि भाई आप प्रैक्टिस ज्यादा कराएंगे बच्चों को यदि आप चाहते हैं कि उनका गेम इंप्रूव हो ऐसा नहीं कि आप सिखाने ले जा रहे हैं पहली बार तो आप डिमॉन्स्ट्रेट कर करके दिखाएंगे या उनको बिठा देंगे वहां पे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके और आप डिमॉन्स्ट्रेट ही करते रहेंगे सिखाने नहीं जा रहे हैं आपको बेहतर कराना है तो इंप्रूव कराने के लिए प्रैक्टिस की भी जरूरत होगी तो ऐसा नहीं है कि कहीं अटके हैं तब आप इंप्रूव करा रहे हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन आर टीचर विशेज टू हेल्प हर स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज ऑफ आर सिचुएशन शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू डिबेट ऑन दिस सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की परस्पेक्टिव हर स्टूडेंट विल डैश वेरियस व्यूज एंड डिवेलप मल्टीपल परस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑन देयर ओन मतलब कि अगर यहाँ पे बात करें तो एक शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति में अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके मतलब मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज को देख करके समझ सके ऐसा ना हो बस आंख बंद करके भक्त बन जाए कि हाँ जो मैं कहूं वो ठीक बाकी सारी दुनिया गलत या फिर बिल्कुल भक्ति नहीं चाहिए हमें फॉलोअर्स नहीं चाहिए कल भी कही थी ये बात लीडर्स चाहिए तो होगा क्या यहाँ पे अगर एक टीचर चाहती है कि उसके जो बेसिकली उसके जो लर्नर्स हैं वो क्या करें अप्रिशिएट कर सकें अच्छी चीज को अच्छा कह सके मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज को देख सकें जो चीज डायरेक्ट सामने है और जो इसके पीछे है उसको भी समझ सके तो ये कहाँ से होगा या वेगॉफ्सकी का कौन सा परस्पेक्टिव यहाँ पे हेल्प करेगा बच्चों को मल्टीपल परस्पेक्टिव एक सिचुएशन में डिवेलप करने के लिए जब बच्चे वेगॉसकी के अनुसार सोशल नॉर्म्स और उन चीजों को किसी एक ग्रुप की इंटरनलाइज करेंगे तब कंस्ट्रक्ट करेंगे तब ऑपरेशनलाइज करेंगे या फिर रैशनलाइज करेंगे बी आंसर होगा मतलब कि कंस्ट्रक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ लो एक बार आर टीचर विशेज टू हेल्प हर स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज ऑफ आर सिचुएशन एक सिचुएशन के मल्टीपल व्यूज आप मल्टीपल परिदृश्य से देख पाए एक सिचुएशन को शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू डिबेट ऑन दिस सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप्स मतलब आप क्या करेंगे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देंगे बच्चों को डिबेट करने की एक साथ बैठ करके ग्रुप में अपने अपने विचार कहने की एक एक दूसरे की बात को बेसिकली एक चैलेंज करने की अगर मैं कहूं तो तो अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की परस्पेक्टिव हर स्टूडेंट विल डैश वेरियस व्यूज अब इस स्थिति में जो बच्चे हैं बेसिकली क्या करेंगे वो और डिवेलप मल्टीपल परस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑन देयर ओन क्या मतलब क्या यहाँ पे होना चाहिए इंटरनलाइज आएगा कई लोग कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट आएगा और भी दो ऑप्शन और बचे हैं उनमें से भी चूज कर लो आंसर क्या आएगा 100 परसेंट बी हंड्रेड परसेंट बी कौन है ये 100 परसेंट तो ऐसे जीवन में कुछ होता नहीं है आ, मधु मधुरजा ओके मधुरजा ठीक है आंसर बिल्कुल ठीक है इंटरनलाइज होना चाहिए देखो बी इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है ये मल्टीपल जो व्यूज है उनको क्या करेगा अगर समाज में बैठा हुआ है तो इंटरनलाइज करेगा आत्मसात करेगा उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को हो सकता है डिवेलप करे परस्पेक्टिव को डिवेलप करे सिचुएशन में ठीक है तो यहाँ पे ये ए आंसर है और यही होना चाहिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड व्हेन शी इज गिवन दाल एंड राइस शी मिक्स राइस एंड दाल एंड स्टार्ट ईटिंग शी हैज डैश ईटिंग राइस एंड दाल इन हर स्कीमा फॉर डूइंग थिंग्स भाई सीता एक बच्ची है जिसने हाथ से दाल और चावल को खाना सीख लिया है अब जब उसके स्कीमा में ये बात फिट हो गई कि दाल और चावल ऐसे खाते हैं हाथ से तो जब उसको नेक्स्ट टाइम दाल और चावल मिले उसने हाथ से लिया और खाना शुरू कर दिया ये चीज क्या हुआ है अकोमोडेट किया है उसने असिमुलेट
एसिमिलेटेड होगा यहाँ पर आत्मसात किया है देखो यहाँ पे क्या है उसने कोई चीज सीखी जब आपने सीखा कुछ आपने दाल और चावल हाथ से खाना सीखा और जब आपके सामने दाल और चावल आए तो आपने उनको खाना शुरू कर दिया मिक्स करके तो इसमें कुछ एकोमोडेट तो नहीं हुआ ना एडजस्ट तो नहीं हुआ ऐसा तो नहीं है ना ये चश्मा पहले देखा था और नेक्स्ट टाइम देखा तो आपको लगा कि हाँ चश्मा है बात खत्म हो गई इक्लिब्रियम हुआ आत्मसातकरण हो गया ठीक है लेकिन नेक्स्ट टाइम ये कुछ और होता तब तो आप एकोमोडेट करते ना जो सीखा था वही आपने किया मतलब कि जो दिमाग में था जो बाहर था वो दोनों इक्लिब्रेशन में थे और क्या हुआ एसिमुलेशन हो गया बात खत्म तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा आउट ऑफ फिफ्टीन कितने ठीक हुए थोड़ी सी बड़ी थी भाषा और सॉरी अगर लो एनर्जी लगी हो तो बाकी अपनी तो लो भी ज्यादा ही होती है और कोई भी किसी का भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर के विचार हो कमेंट करना आज रात में मैं बैठ के पढ़ूंगी पिछली दो वीडियोस के कमेंट भी और इसके अलावा ट्वेंटी सिक्स को कल एक बार फिर से मैं देखूंगी और उस पर डिस्कशन करेंगे कि फाइनल एक तो बोर्ड ने क्या दिया है और क्या उसमें फिर भी होना चाहिए हाँ बिल्कुल हाथ से खाने का स्वाद नहीं कोई बुराई नहीं है ऐसे हंड्रेड परसेंट कहने में सबका अपना तरीका होता है मतलब मैं बस एक ऐसे ही दिमाग में आई थी चीज ऐसे किसी वजह से कहा था कोई बात नहीं हम्म अब कोई भी बात हो तो कुछ बताएं कोई भी विचार हो तो बाकी कल मिलेंगे और कल क्या है सैटरडे है कल ठीक है परसों संडे वार्ता भी है यू टेक माई नेम ओ हैप्पी अरे बहुत बढ़िया मधुर जा नाइस नेम बरखा त्रिपाठी वेलकम आप सभी का मैम आज बहुत कम मार्क्स आए हैं एक बार इसको फिर से पढ़ना ये जो पेपर होगा और ये मिल भी जाएगा आपका पी डी एफ में जैसी ऐप आती है अब फिर से मत कहना कि ऐप पेपर के बाद आएगी क्या आ, ऐसी कोई बात नहीं है पेपर से पहले ही आएगी यार बहुत आ, मतलब यहाँ पे जितना हो सकता है मेरी तरफ से उतना करने की कोशिश रहती है बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बेचना है या कुछ भी एक खुशी है और वो आप लोग खुशी से उसको एक्सेप्ट करते हैं इसलिए और ज़्यादा काम करने का मन करता है अदरवाइज तो कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि मतलब ऐसे कोई कोचिंग सेंटर नहीं चलाना है तो मैं तो 110 परसेंट भी बोलता हूँ वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कई बार आप कॉन्फिडेंस में वही चीज़ कह सकते हैं कि भाई हाँ मैं तो 100 परसेंट करके दिखाऊंगा और कई बार ये चीज़ आपके घमंड को भी शो कर सकती है तो उस पे बात नहीं करेंगे वो एक ऐसे एक पर्सपेक्टिव में बोला था ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और ठीक है फिर कभी बात करेंगे बाय बाय हाँ कल कल नौ बजे होगा सेशन और तीस क्वेश्चन करेंगे दो का पेपर टू छब्बीस वाला देखो ना मैम हाँ देखेंगे उसको बिल्कुल पक्का कल करेंगे डिस्कस मैं जॉब करती हूँ ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ क्या करूँ जितना भी टाइम मिल रहा है एक तो वीडियोस काम की आएंगी पूरे आगे जितने भी आने वाला टाइम है उनको देखें और प्रैक्टिस जरूर करें क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर की भी उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ें इतना भी करेंगे तो भी मतलब अगर आपका लेवल ठीक ठाक है तो चल जाएगा सी बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है बट ध्यान देने की जरूरत है हाँ मिलेगा यार लाइव का पी टेक माई नेम कोमल चलिए संडे को मिलेंगे नाम लेने के लिए यू आर वेरी हेल्पफुल फॉर सी टाइट प्रिपरेशन प्लीज इंग्लिश का भी लाइव प्रीवियस करवाइए हो सकता है कल इंग्लिश करा दूँ ज्योति राय बाय बाय टेक केयर हाँ खुद भी क्या करो नीति ज़्यादा तब अपने आप ज़्यादा भी ठीक होंगे चलो कल मिलते हैं है ना टेक केयर ब्लूम टेक्सोनॉमी का सेकेंड थर्ड पार्ट नहीं एक वीडियो अलग से ही बनेगा ब्लूम पर जैसे ही वो कॉन्टिन्यू होगा चलिए कल मिलेंगे ना अभी के लिए मैं सो जाती हूँ काफ़ी थकान हो गई आज